אנחנו לומדים סוגיה צוחקת מסכים
לגבי גובה המחיר שהמלון רוצה. למשל, פסק דין אחד בירושלים, המלון אמר שהוא נותן לו חדרים משופרים ביותר, הכי, הכי טובים שיש לו, והוא נפגש לחדר, הוא מצא בקושי שתי מיטות, לא היה ארון ולא היה שום דבר. אז הוא לא מסכים לשלם את המחיר שהמלון רוצה, והולכים לבית דין. אם זה סיעוד, אז אין הונאה בקרטון. אז אין דבר כזה, אין מחיר. בקרקעות אין מחיר, אין הונאה בקרקעות. אז ממילא הוא לא יכול להגיד שום דבר. אם אני אומר שזה לא סבירות, אז יש הודעה. לכן השאלות הארבע פסקי דין האלו שיש ויכוחים, יהיו תלויים בשאלה אם יש סבירות או אין סבירות. אפשר לחזור? אפשר לחזור על זה? סליחה? אפשר לחזור על השאלה? לא נותן לי. האם יש הונאה בחדרי מלון או לא? הבית מלון מבקש אלף דולר ואני חושב שזה שווה רק חמש מאות דולר. האם יש הונאה או אין הונאה? בקרקע אין הונאה, בשכירות אין הונאה. אף אחד לא יכול להגיד אתה ביקשת שכירות של אלף דולר ומשהו זה רק שווה חמש מאות. האם בבית מלון יש הונאה או אין הונאה? אם זה שכירות אז אין הונאה. אם זה לא שכירות יש הונאה דין אחר שראיתי, אולי שתהיה לי תרגם ונחזור. ואני לא נגנז לסוג יום סוחר ומשכיר, תעלה חייז, as you learned, if the key is there, in the new talent, on the soccer, he's hired, if the key is there, on the masker, he's hired. A family goes to Miami Beach. So they go to Miami Beach. They are coming there two days before the Khan. Do they have to do Pika in the room or not? Being in a hotel in Miami Beach is called Sofer or not called Sofer? If it's called Sofer, then they have to do Pika because the key is there by letting you down. If they are not called so far in the hotel, then they don't have to do Pnika. The reason why to say maybe they are not called so far, at least it was checked in Israel, I don't know how it is in America, the laws, but in Israel, the law is that you, the, the hotel, in the middle of the hut, if they want, they usually don't do it, but they are allowed to transfer you from a room to a room if it's at the same level that you paid. So many people, because they can transfer you, it's not called soccer. You only have this good shimush to use it, but you're not soccer. Then you want behind the Dika. <laughs> Question number two. I saw at least four PSKD, I think that it was more. About arguments after Pesach, about the value how much to pay. The hotel is charging ten thousand dollars, and he said, "I got a service only of five thousand dollars. I didn't get good rooms. There was one psakdin that he paid a lot of money to have a private center. In the hand, they can rent him the same room in the lobby, private but in the lobby, with tremendous noise. And they took him like in a room, closed room. So the hotel one is five thousand dollars, and you said, no, it was in the lobby. I went to pay him one thousand dollars." And the group wasn't good and so on. In, in, in Kafka, there is a deal that there is no Hona. There is no value to Kafka. Value to hotel, to room in the hotel, is like soccer, and it definitely will be like Kafka, and there won't be Hona, or it will be not like Kafka, and therefore there will be Hona. So we are dealing today with eight questions. This is question number two. Yes. Or not. So, I, 
הוא צריך לבדוק את כל החדרים שמישהו עזב. מה קורה בפועל? הוא לא יכול ברגע הזה לבדוק. חכו עוד שלוש, ארבע, חמש שעות, האם זה בסדר או לא? כן. ברגע שהגיע עכשיו הזמן, יש לו חובה. כתוב שבי"ד לעשות את זה מיד בהתחלה, לא לדחות. אז יוצא שבשנייה שכל אורח יעזוב, כל אורח נוכרי או לא שומר תורה או מצוות שיש חמץ בחדר, בשנייה הזאת חל עליו חובה. כן. כל 
הזמן נותרים בבית. מנקים, עושים, אוכלים. בעיקר זה הגיע לנו ד'. יש עליכם חיוב בדיקה או רק על אבא שלכם? על מי חיוב הבדיקה של המשפחה? על הילדים? גם? או רק על אבא? שימוש. אם יש לי זכות שימוש בדבר, אפילו אם זה לא הבית 
שנים. אבל אם יש לי זכות שימוש בדבר, אני מחויב בבדיקה. כך סובר הרב אוזנר. ולכן הרב אוזנר רוצה להגיד, יכול לבחור, הנה חינמי, בית מלון זה לא בית, פנימייה זה לא בית, אבל יש לך זכות שימוש. מחבר שיש לך זכות שימוש, אתה מחויב. זה רק דעה. אז יש לנו או בית או זכות שימוש. הבנה מספר שלוש. תסתכלו בדף בבקשה, בא רב ראש הווייס ואומר חידוש גדול מאוד. הוא ביחידי בדבר הזה. אומר רב ראש הווייס, ביסוד הדבר, אני קורא שורה שנייה בדף השני ברב ראש הווייס. מה שביארתי שם דלאו דבעל יראה ובעל יימצא אינו תלוי בבעלות על החמץ, לא רק בדיקה, בעל יראה ובעל יימצא לא תלוי בבעלות על החמץ ולא בבעלות על רשות שהחמץ נמצא בו אלא גדר מחודש שלא מצאנו לו חבר והוא מה שהחמץ מצוי בידו בגדר זה למדו חז"ל מנישנא דקרא לא יימצא בבתיכם. אז בל יראה, בל יימצא, תלוי בשאלה אם החמץ מצוי אצלך או לא מצוי אצלך. אם הוא מצוי אצלך, אתה חייב. אם הוא לא מצוי אצלך, אתה לא חייב. ולכן מחדש רבו של בייס חידוש עצום שכולם חולקים עליו. שאם אדם נוסע לחו"ל ויש לו חמץ בבית הוא לא עובד בעל יראה ובעל יימצא. בגלל שהחמש פה מצוי אצלו. אנשים לפעמים נמצאים בארץ ובאים למכור חמש אל חוץ לארץ. כי יש להם שם איזה בית. אז לפי רבו של וייס הוא לא היה עובד בעל יראה ובעל יימצא. ממנו גם לא חייב בדיקה. והבדיקה תלויה בשאלה אם החמש מצוי או החמש לא מצוי. והוא לומד את זה ולא יימצא בבתיכם לכן הוא אומר שבל יראה בל יימצא זה לא בין בעלות לא על השטח ולא על הזה אלא זה תוריד בשאלה אם זה חמש מצוי או לא חמש מצוי ולכן הוא אומר זה גם להקל וגם להחמיר במיוחד אמרנו שהוא גם מהתורה וחמץ שאינו שלו כיוון שהוא מצוי בידו הרי לא להחמיר אפילו שהחמץ לא שלו ומאיד אביסה אמרו שלא עובר רב על חמת שלו, שנמצא בבית שלו, כל שאינו מצוי בידו. כגון אם הוא הזכיר את הבית לאחרים, הרי אם הוא נעקל. שני שיטות. מה אם אינך בבדיקה? שיטה נאמר וואן. על בי חי בבדיקה און און הרס. לא בנקר, כנות. On pockets. On a house of the chayim. That's the sheet of the bed. Taz, that's the sheet of the bed. Yaakov, and so on. Therefore, if a door is not a house, if a hotel is not a house, you won't be chayim. You'll be chayim, you'll be over by the way, by the house, and then we'll have to do the bitu. But how about b'dika? Is this the bite? Sheet of number two. רב אוסנר, שבט הלוי, everything depends on the זכות שימוש. If you have a זכות שימוש, you are חייב, if you don't have a זכות שימוש, you are not חייב. Therefore, even if it's not your house, but you have a זכות שימוש in the door. Even if they can transfer you from a place to a place, they have a schut shemush. In this room, now we can now, and give my love you to use it. Therefore, you have to become. Hotel, you have schut shemush. Therefore, you have to become in hotel. Because you can use the room, even if you're not a renter, if you're not shomcher, even if there is no kinyan, but there is schut shemush. The hotel, you're paying money in order to use the room. That's enough in order to be mechal and speaker. So there is a big machlokas, if the chiyum is on the house, 
And then it may be a hotel, it's not called the house. For the three of us, Chod Shemosh. Question number three. Shita number three. Shita Mishpar Shalosh. Rab Ashabais. Very big chaos and only he says it. It's not been on the bias, not on the chametz, if not on the dikah, but it's right by the matzah. It's not been on the bias, not on the chametz, and not on the reshut. But it's the question, is the chametz matzui or not? Can you eat it? Is it? You can use it, not the blaze. You can use the chametz. If you can use the chametz, then you have to have Therefore, you want to be a chametz, so if you are going abroad, even if there is a chametz in your house, you want to be chayab because you can't use it. Everything depends on the question if you can use it or not use it. If you cannot use it, you are not chayab. Therefore, in your hotel, you can use it. In the door, you can use it. Therefore, you'll be chayab. זה כבר רבינו דוד אומר שבעצם החיוב הוא גם על הסוחר וגם על המזכיר. 
לבדוק. בגלל שיש לך שכנות, הרב ריבושטיין אומר, נבדוק בלי ברכה, בגלל הספק הזה. הרב שטרנבוך אומר, אם ההורים משלמים, זה שכירות עם תנאי. רב ראש הבייס אומר, כן נבדוק, בגלל שזה חמץ מצוי. הלכה למעשה, לגבי הפנימייה, יש לנו מחלוקת. לפי הרב מבריסק, אל תבדוק. בגלל שזה לא בית, כי אפשר להעביר אותך מחדר לחדר, אז יש לך רק עשרות שמות. אז זה לא בית, אז אל תבדוק. לפי האחרים, כן תבדוק. אבל זה מי שתוסף, נבדוק. הוא אמר, מי שיכול מי"ד שיבדוק עם ברכה, מי שלא יכול עם י"ד בלילה לפני שהוא עוזב, יבדוק עם ברכה. פוסקים אחרים אומרים, מכיוון שיש מחלוקת, ומכיוון שהרב מבריסק אמר שלא, ככל שיהיה ברכה לבטלה, לכן עדיף לבדוק לא מי"ד, אפילו מי שיכול, אפילו מי שגר בקיבוץ שלא יבוא מי"ד, אלא שיבדוק קודם בלי ברכה. כדי לא להיכנס למחלוקת, אם צריך לברך או לא. <coughs> וזה הפסק של הישיבה. שיבדקו לילה קודם, לפני שעוזבים, בלי ברכה. ואז לא נכנסים למחלוקת הזאת, של ברכה לבטלה. The summary of what we learned is depending on the two questions. Question number one. What is the Chiyuk Dika? Question number two, what is there someone to be now that? The Rami priest says, Rami Yashif says, you're not a renter, not in the door, not in the hotel, because it's transferring you from a place to a place. Rav Terry Book says, you are a renter, only with this condition that they can transfer you. It's a tie in the spirit, it's a tie in the writing, but you are still a renter. Everything depends on Cheska Chibus. I don't think Chibus is outside. I don't think Chibus in a dome. I'm fine. I'm not for the nicer. Because there is a machloke, the best thing is to check the domes the night before you are leaving without a brothel. Because anyway, if you're not doing it, you don't have to make a brothel. And it's better to do it then than even someone that can come in your dining and look at the brothel than when you go for the supper. So therefore, the best thing is to check it the night before you are leaving without the brother. The church of the bar of Tobi of Tehu gives dog, bli brother. And if they want to be sure in Benel Yudalit, what? And if they want to be in Benel Yudalit, then they will come to the second brother. Then what? Then they will not. What do they do? But if they can, they will come to the third brother and they will bring the dog. And they will not be able to do it. מכיוון שבישיבה הולכים לפי רב שלמה זלמן, אז יבדוק. אוקיי. כך אומר רב שלמה זלמן. אז אם אין רב שלמה זלמן, אומר שכן. אז אם אין לו שיבדקו עם ברכה. אבל אם, לא צריך להיכנס לדרפק הזה, אם לא צריך. אבל אם צריכים להיות פה בי"ד, אז שיבדקו לפי רב שלמה זלמן. רב שלמה זלמן כותב במשחק שלמה, בית מלון, פנימייה, שיבדקו עם ברכה. כמו שהחזוני שאומר על פנימייה, שיבדקו עם ברכה. לכן, אם הוא צריך להיות פה בי"ד, שיבדוק עם ברכה. אם הוא לא צריך להיות פה בי"ד, שיבדוק לילה קודם, בלי ברכה. יוצא שהשאלה שלנו, ובזה אני מסכם, משולבת על שתי השאלות. גם השאלה של מה ההגדרה של בית מלון ופנימייה, וגם השאלה מה ההגדרה של בדיקת חמץ. דווקא מינות, בדיקת חמץ, הונאה, חזרה מקניין. עד כאן.